సార్ దాదాపుగా తెలుగుదేశం పార్టీని వైట్ వాష్ చేసే దిశగా బీజేపీ అడుగులు వేస్తున్నట్టే కనిపిస్తుంది సార్ పద్దెనిమిది జిల్లాలకు చెందినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులంతా కూడా బీజేపీలో జాయిన్ అవ్వబోతున్నారు ఏ రకంగా చూసుకోవచ్చు అంటారు దీన్ని అంటే ఇక్కడ తెలంగాణ టీడీపీలో భవిష్యత్తు లేదు అనేది దాదాపు ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది అంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో పదిహేను సీట్లు వచ్చినా కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిదికి వచ్చే వరకు టీడీపీ అనేది తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే నేను మొదటి నుంచి కూడా చెప్తూ వస్తుంది ఇట్స్ ఎ కంజనిటల్ డిజార్డర్ అంటారు అంటే జన్మతః వచ్చేటువంటి సమస్య సో రెండు రాష్ట్రాలుగా విడిపోయాక ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఉండేటువంటి రాజకీయాలు మారిపోతాయి మీకు జార్ఖండ్ బీహార్ జార్ఖండ్గా విడిపోయాక జార్ఖండ్లో రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ జేడీయూలు పెద్ద ప్రభావం చూపలేకపోయాయి అందువల్ల రాజకీయాలు మారిపోతూ ఉంటాయి సో డెఫినెట్గా ఆ ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన తర్వాత తెలంగాణలో తెలుగుదేశంకు ఉండే రాజకీయ భూమిక పోయింది ఎందుకంటే అవున్న కాదన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ చంద్రబాబు నాయుడు కానీ ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన రాజకీయ నాయకులు కనుక ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉండే యాక్సెప్టబిలిటీ విడిపోయిన రాష్ట్రంలో ఉండదు ఎందుకంటే అవునన్నా అక్కడే వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి పనిచేస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు పనిచేశారు తెలంగాణకు వచ్చి తెలంగాణలో ముఖ్యమంత్రి అయ్యి తెలంగాణలో అధికారాన్ని చేపట్టే పని చంద్రబాబు నాయుడుకు ఉండదు లోకేష్కి ఉండదు అంటే అర్థమేంటి తెలంగాణలో తెలుగుదేశం అనేది ఆంధ్ర నాయకత్వంలో ఉండదు అన్న భావన తెలంగాణ ప్రజల్లో ఆ పార్టీకి ఇబ్బంది న్యాయంగా చెప్పాలంటే టీడీపీకి తెలంగాణలో మంచి పట్టున్నటువంటి ప్రాంతం ఎందుకంటే వెనుక వెన్న కులాలకు రాజకీయ సాధికారికత ఇచ్చే విషయంలో కానీ ఎన్టీ రామారావు ప్రభుత్వం తెలంగాణలో సృష్టించినటువంటి ఒక మార్పు అంటే మండల వ్యవస్థ ఏర్పాటు పట్వారీ వ్యవస్థ రద్దు ఇలాంటి విధానాలకు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో హైదరాబాదులో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ డెవలప్ కావడం కానీ ఇవన్నీ కూడా టీడీపీకి తెలంగాణలో ఒక పట్టును భూమికనిచ్చాయి కానీ రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఆ ప్రాతిపదిక పోయి అందువల్ల ఈ ప్రాంతీయ పార్టీలు కనుక జాతీయ పార్టీలకైతే ఈ సమస్య ఉండేది కాదు ప్రాంతీయ పార్టీలు కనుక రెండు రాష్ట్రాలు అయిపోయాక ఏ ప్రాంతానికి చెందిన నాయకత్వం ఉంటే ఆ ప్రాంతానికి చెందిన ప్రాంతీయ పార్టీగా మారిపోతుంది అందువల్ల ఈ విషయాన్ని ముందే గమనించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి దాదాపు ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించిన ప్రాంతీయ పార్టీగా మారిపోయాడు కానీ తెలుగుదేశం మేము జాతీయ పార్టీ అని చెప్పుకొని తెలంగాణలో కూడా పార్టీ ఉండేలా ఒక ప్రయత్నం చేసింది ఎందుకంటే బేస్ ఉండే కనుక కానీ రియాలిటీ ఏంటి అది సాధ్యం కాదని తెలిపాయి అందువల్ల రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు నాయుడు మహాకూటమి తరఫున ప్రచారం చేయడం ఒక రాజకీయ వివాదంగా మారింది కేసీఆర్ దాన్నే ప్రధాన రాజకీయ అస్త్రంగా మార్చి చంద్రబాబు నాయుడు తెలంగాణపై మరోసారి దండయాత్ర చేస్తున్నాడు అనే సెంటిమెంట్ రగిలిచ్చారు అంటే అర్థం ఏంటి టీడీపీకి స్థానికంగా ఉన్న నాయకులకు మంచి పట్టున మాట నిజం గుర్తింపు ఉన్న మాట నిజం జనాదరణ కలిగిన రాజకీయ నాయకత్వం కూడా ఉంది కానీ ఒక పొలిటికల్ కాంటెక్స్ట్ వల్ల వాళ్ళు వీక్ అవుతున్నారు నిజంగా పడడం వాళ్ళకు ఓట్లు పడే కూడా పడతలేవు మీకు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో పడ్డాయి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో పడకపోవడానికి కారణం అది అంటే ఒక ఓవరాల్ పొలిటికల్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ పార్టీ ఇది తెలంగాణ పార్టీ కాదు అనేటువంటి ప్రశ్న టీడీపీ భవిష్యత్తును క్వశ్చన్ మార్క్ చేస్తుంది అందువల్ల రాజకీయ భవిష్యత్తును అన్వేషిస్తూ వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఇంకో ప్రాంతీయ పార్టీగా నన్ను ఏర్పడాలి అంటే మాకు చంద్రబాబు నాయుడుతో సంబంధం లేదు టీడీపీతో సంబంధం లేదు మేము మరో ప్రాంతీయ పార్టీగా ఏర్పడుతున్నామని కానీ ఆ రకమైన సాహసం చేసి ఆ రకంగా పార్టీని నిర్మించి నడిపించేటువంటి నాయకత్వం తెలుగుదేశంలో లేదు ఉన్న నాయకులు కాస్త పార్టీని వదిలేశారు రేవంత్ రెడ్డి కానీ ఎర్రవల్ దయాకర్ రావు కానీ సో ఇప్పుడున్న లీడర్షిప్ ఎవరు కూడా తామే బాధ్యత తీసుకొని తాను తాము ఒక ప్రాంతీయ పార్టీగా తెలంగాణకే పరిమితమైన కొత్త ప్రాంతీయ పార్టీగా రూపాంతరం చెందేటువంటి ప్రయత్నం చేసే స్థాయిలో జనాకర్షణ కలిగిన నాయకత్వం లేదు లేనప్పుడు ఏం చేయాలి సో కొంతమంది టీడీపీ వాళ్ళు ఇప్పటికే టీఆర్ఎస్లో చేరారు ఇక మిగిలిన వారికి టీఆర్ఎస్లో ఆ స్కోప్ లేని వాళ్ళు కాంగ్రెస్లో స్కోప్ లేని వాళ్ళు కొత్తగా బీజేపీ ముందుకు వస్తుంది దేశంలో అధికారంలో ఉంది ఇక్కడ కూడా వస్తుందేమో అని ఆశలు ఉన్నాయి అందువల్ల బీజేపీలో చేరుతున్నారు అందువల్ల బీజేపీలో టీడీపీ చేరడం అనేది డెఫినెట్గా బీజేపీ బలాన్ని పెంచుతుంది ఎందుకంటే తెలుగుదేశం నాయకులు స్థానికంగా బలం ఉన్న నాయకులు అందరు కాకపోయినా కొంతమంది నాయకులు 
స్థానికంగా బలం ఉన్న నాయకులు అయితే ఇది టీడీపీ బలహీనతగా చూడాలి తప్ప బీజేపీ బలం బలం కన్నా కూడా టీడీపీ బలహీనత అఫ్కోర్స్ బీజేపీ నాలుగు ఎంపీ సీట్లు గెలవడం వల్ల కొంత ఆకర్షణ చేయగలిగింది అందులో అనుమానం లేదు కానీ ఇట్స్ మోర్ డ్యూ టు టీడీపీస్ ఇన్హరెంట్ వీక్నెస్ ఇక రెండవది ఏంటి కేసీఆర్ ప్రయత్నం కూడా ఇక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది కేసీఆర్ ఏమనుకున్నాడంటే ప్రతిపక్షాలను చీల్చి చెండ ఆడితే ఇక టీఆర్ఎస్కి ఎదురుండదు అని నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ఈ పని మమతా బెనర్జీ బెంగాల్లో చేసి ఇవాళ కొత్త ఛాలెంజ్ ఎదుర్కొంటుంది మమతా బెనర్జీ భయంకరమైన నిర్బంధాన్ని ప్రతిపక్షాల మీద పెట్టింది వామపక్షాలను కాంగ్రెస్ను రాజకీయ కార్యకలాపాలు కూడా చేసుకోలేకుండా చేసి ఏం జరిగింది నిజమే వామపక్షాల కార్య శ్రే సానుభూతి పరులైన ఓట్లు ఈవెన్ వామపక్ష శ్రేణులు కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో బీజేపీకి ఓట్లు వేశారు ఎందుకు తమను తాము కాపాడుకోవాలి ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో గ్రామ స్థాయి నుంచి తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఒకటి ఉంటుంది వామపక్షాలు కాంగ్రెస్ ఒకటి ఉంటుంది వామపక్షాలు కాంగ్రెస్లో ఉంటే ప్రభుత్వం బతకనిస్తలేదు అధికార పార్టీ బతకనిస్తలేదు అప్పుడు వాళ్ళకు రక్షణ ఎక్కడ బీజేపీలో కనబడింది ఎందుకంటే బీజేపీ అధికార దేశంలో అధికారం ఉన్న పార్టీ కనుక తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఏం చేయలేదు దీంతో బీజేపీ బలం పెరిగింది మీకు భారీగా వాళ్ళ ఓటింగ్ పెరిగింది సీట్లు కూడా పెరిగాయి అంటే మమతా బెనర్జీ అనుకున్నది ఏంటి నేను లెఫ్ట్ వీక్ వీక్ చేస్తే కాంగ్రెస్ వీక్ చేస్తే నాకు తిరుగుండదు అనుకున్నాను కానీ తనను ముంచేటువంటి పార్టీగా బీజేపీ ముందుకు వచ్చింది రేపు నెక్స్ట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో అసలు మమతా బెనర్జీని ఓడిస్తారా అనే దశకు బెంగాల్ రాజకీయం మారింది సరిగ్గా కేసీఆర్ పరిస్థితి కూడా అదే అవుతుంది ఇక్కడ నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలందరినీ లాక్కున్నా కాంగ్రెస్ వీక్ అయింది టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలను లాక్కున్నా ఎంపీ లాక్కున్నా టీడీపీ వీక్ అయిపోతుంది అనుకున్నారు కానీ టీఆర్ఎస్ నాయకత్వ అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే మీరు ప్రతిపక్షాల శిబిరం మూడు ముక్కలైతే టీఆర్ఎస్ లాభం అంటే కాంగ్రెస్ ఒక ముక్క టీడీపీ ఒక ముక్క బీజేపీ ఒక ముక్క ఇంకా ఇతరులు ఒక ముక్క ఉంటే నాలుగు ముక్కలు అయింది అనుకోండి అంటే కేసీఆర్ వ్యతిరేక ఓటు నాలుగు ముక్కలుగా చీల్తుంది కేసీఆర్ అనుకూల ఓటు కేసీఆర్ కే పడుతుంది అప్పుడు టీఆర్ఎస్ కు ఈజీగా గెలవచ్చు కానీ వీళ్ళు చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే కాంగ్రెస్ ఎప్పుడైతే బలహీనపరిచారో టీడీపీని ఎక్కడైతే బలహీనపరుస్తున్నారో దీనివల్ల బీజేపీ పెరిగింది మీరు గమనించండి ఆ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో నాలుగు సీట్లు బీజేపీ ఎక్కడ గెలుచుకుంది కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు సీరియస్ గా లేని చోట పెరిగింది తెలుగుదేశం పార్టీ అసలు రంగంలోనే లేదు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఇది బీజేపీకి బెనిఫిట్ అయింది సో తెలుగుదేశం లీడర్షిపే లేకపోతే వాళ్ళు ఎక్కడికో ఒకరు పోవాలి కదా కాంగ్రెస్తో ఇష్టం లేదు అనుకోండి ఎందుకంటే టీడీపీలో చాలా మంది కాంగ్రెస్తో జత కట్టడం కూడా ఇష్టం లేదు అందువల్ల ఆటోమేటిక్ గా బీజేపీ గెలిపేది అందువల్ల వీళ్ళ నాలుగు ఎంపీ సీట్లు బీజేపీ గెలుచుకున్నారు మూడు ఎంపీ సీట్లు కాంగ్రెస్ గెలుచుకుంది ఒకవేళ టీడీపీ ఉండి కాంగ్రెస్ ఉండి బీజేపీ ఉండి ఇన్ని పార్టీలు ఉండి ఉంటే టీఆర్ఎస్ కింత సవాల్ వచ్చేది కాదు అందువల్ల కేసీఆర్ తనకు తన చేతుల మీదుగా ప్రతిపక్షాలను కన్సాలిడేట్ చేస్తున్నారు అందులో బీజేపీని బలోపేతం చేస్తున్నారు మీరు బీజేపీ బలోపేతం అయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ ను ఎదుర్కొన్నంత సులభం కాదు బీజేపీని ఇవాళ మీరు అనే దేశంలో అనేక రాష్ట్రాల్లో చూస్తున్నాం కర్ణాటక నుంచి బెంగాల్ వరకు అందువల్ల ఇది టీఆర్ఎస్ వ్యూహం వెడిసి కొడుతున్న దృశ్యం కూడా మనకు కనబడుతుంది మీరు ఏదో కాంగ్రెస్ ను టీడీపీని నామరూపాలు లేకుండా చేస్తామంటే దా నామం లేకపోతే ఇంకో నామం రూపంలో వస్తుంది రాజకీయాలు ఆగవు కదా అందువల్ల ప్రతిపక్ష శిబిరాన్ని తో పట్ల రాజ అధికార టీఆర్ఎస్ అనుసరించిన రాజకీయ వైఖరి కూడా బీజేపీ పెరుగుదలకు దోహదం చేస్తుంది బీజేపీని పెంచే కార్యక్రమం టీఆర్ఎస్ చేస్తుంది దీనికి తోడు టీఆర్ఎస్ ఎంఐఎంతో ఉన్నటువంటి పొత్తు బీజేపీకి మరింత ఆయుధాలుగా మారిపోతున్నది ఇప్పుడు మీరు ఇంకా చూడండి రాబోయే కాలంలో ఇలాగే జరిగితే బీజేపీ కనుక ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే ఇది ఊపు మాత్రమే వాపు మాత్రమే వీళ్ళందరూ చేరడం బలుపుగా మారింది అనుకోండి నిజంగానే స్ట్రెంగ్గా మారింది అనుకోండి క్షేత్రస్థాయిలో కూడా మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కనుక బీజేపీ కనుక బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చూపితే ఇప్పుడు టీడీపీ నాయకత్వం కూడా చేరుతోంది కనుక డెఫినెట్ గా టీఆర్ఎస్ లో ఉన్న అసంతృప్తులు కూడా బీజేపీ వైపు చూడడం మొదలైంది కాంగ్రెస్ ను బలహీన పరుస్తున్న పరుస్తున్న కొద్దీ కాంగ్రెస్ లో ఉన్న వారు కూడా బీజేపీలో చేరే అవకాశం ఉంటాయి అందువల్ల బీజేపీ పెరుగుదలకు టీఆర్ఎస్ బాటలు వేస్తే రేపు బీజేపీ టీఆర్ఎస్ కే ప్రమాదంగా మారుతుంది అనేది టీఆర్ఎస్ నాయకత్వం గుర్తించలేకపోతుంది దానివల్ల కూడా ఈ పరిణామాలు మనకు క్లియర్ గా తెలంగాణ రాజకీయాల్లో జరుగుతున్నాయి